ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ட்ரெண்ட் டாக் இன் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி அதாவது செயற்கை அறிவுத்திறன் அப்படின்ற விஷயத்தை இன்றைக்கி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதுக்கு நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே உள்ள செகப்பு கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ அவங்க இந்த விஷயத்துக்குள்ளே போவோம் இப்போ நம்ம மனித குலத்தோட வளர்ச்சி நம்ம எதை பார்த்தா அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயந்தான் இந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஏன்னா ஒவ்வொரு இருபது ஆண்டுக்கும் ஒரு முறை வந்த ஒரு புதிய தொழில்நுட்பம் தான் இந்த உலகத்தையே மாற்றிருச்சுன்னு சொல்லலாம் அப்படி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் மனிதனோட அடுத்த கட்ட பயணம் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் இந்த ஆர்டி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி அதாவது செயற்கை அறிவுற்றல் அப்படின்ற விஷயம் இ அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு நாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா இன்னும் புரிய மாதிரி சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம் கேட்குற கேள்விக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருந்த கம்ப்யூட்டரில் கரெக்டாக அதுவாக சிந்திச்சு பதில் சொன்னிச்சுன்னா அது பேர் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி அப்படி ஒரு வேளை நம்ம அப்படி ச ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சு அது நடைமுறையில் கரெக்டான விஷயத்தில் பயன்படுத்த வந்துச்சுன்னா அதுதான் மனிதனோட தொழில்நுட்ப புரட்சியில் அடைஞ்ச முதல் மைல் கல்லு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸியை இந்த உலகம் ஃபுல்லும் பல ஆராய்ச்சிகள் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அவ்வப்போது இது போன்ற விஷயங்களை தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் அதனால் என்னென்ன ஒரு சில விஷயங்களால் தவறான முடிஞ்சதுனால அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதில் பல விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம இன்றைக்கி ஒன்றே ஒன்று பார்ப்போம் அது என்னென்னா மைக்ரோசாஃப்டால் ட்விட்டரில் அறிமுகப்படுத்தின அந்த டை அதை பற்றியான விஷயம் பற்றி இன்றைக்கி பார்ப்போம் இந்த டை வந்து மார்ச் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ட்விட்டரில் மைக்ரோசாஃப்ட் உதவியோடு அறிமுகப்படுத்தினாங்க இது எதுக்குன்னா இப்போ நம்ம ட்விட்டரில் சேட் பண்ணால் அதற்கு கரெக்டாக ரிப்ளை பண்ண பண்ண வேணும் அந்த மாதிரியான விஷயத்த இந்த டைல ப்ரோக்ராம் பண்ணி ட்விட்டரில் விட்டாங்க ஆனால் துரதிருஷ்டமாக இதை ட்விட்டரில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு பதினாறு மணி நேரத்திலே இந்த டேயை அதிலேருந்து நீக்கிட்டாங்க ஏன்னா இதை ட்விட்டரில் ஒரு சேட்டிங் போட்டாக தான் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இதை இந்த கடந்த இந்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அந்த பதினாறு மணி நேரத்திலே இது பண்ண ஒரு பல விஷயங்கள் தான் பெரிய ஆச்சரியத்திலையும் சர்ச்சையும் உண்டாக்கியிருக்குது ஏன்னா இது வந்து சேட்டிங் பண்ணுறது ஒரு சோசியல் மீடியாவில் விட்டுட்டாங்க இது வந்து சோ இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் சோசியல் மீடியா தான் மனிதனோட ஆதங்கத்தையும் கோபத்தையும் வெளிப்படுத்துகிற ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஸோ அது போல சோசியல் மீடியாவான அந்த ட்விட்டரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த டைனால் என்ன சர்ச்சைகள் உண்டாகிடுச்சுன்னா இவங்க கோபத்தோடு இவங்க அதுக்கான விஷயங்களை பற்றி போடும்போது இது அதற்கேற்ற மாதிரியே பதில் வந்தனால் அது சமூகத்தில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தினதுனால தான் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பதினாறு மணி நேரத்திலே இதை ட்விட்டர் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக இதை நீக்கிட்டாங்க ஆனால் இது இந்த நிகழ்வுகள் எப்படி நடக்குது இது எப்படி கரெக்டான அதாவது நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றெட்டு சதவீதமான பதில்கள் எப்படி இதுக்கேற்ற மாதிரி ரிலவெண்ட்டாக வருது ஆன்சர் பண்ணுது இந்த டாய் அப்படின்ற விஷயம் இந்த உருவாக்கினது டெவலப்பர்களாகவே அவங்களெல்லாம் திங்க் பண்ணிக்க முடியல ஆனால் அது ஒன்று மட்டும் நல்லா புரியுது இது வந்து மனுஷங்க மூலியமாக இது பழகிறனால இந்த டாய் வந்து நிறைய வார்த்தைகள் லேர்ன் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் இது போன்ற சமூகத்தில் அந்த வலுக்கிறான வார்த்தைகள் அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இது விடுறனால இது சர்ச்சை ஏற்படுத்துது அப்படின்ற விஷயத்தினால இது பதினாறு மணி நேரத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பதினாறு மணி நேரத்தில் இதை நீக்கிட்டாங்க அப்படி இந்த டாய் மூலிமா வந்த பதில்கள் பலவற்றை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா உடனேவே அந்த ட்விட்டரில் இருந்து அதை எல்லாத்தையும் லீக் பிட் நீக்கிட்டாங்க ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து அந்த சேட்டிங் வந்து அவங்க மக்கள் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சு இன்னும் இருக்கிறனால ஒரு சில வார்த்தைகள் அதோட நமக்கு புரியுது அது என்னென்னு இன்றைக்கி என்னென்னா ஒருத்தர் என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹிட்லரோட ஒரு கொள்கை கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்கும்போது அது கரெக்டான கொள்கையை தான் அப்படின்னு இந்த டாய் பதில் சொல்லுது ஸோ இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா மறுபடியும் இந்த மாதிரி உலகம் இரண்டாம் உலக போகிற மாதிரி மூன்றாம் உலக போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதா அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வெடிகுண்டு வச்சு பயங்கர தாக்குதல் நடத்த வாய்ப்புகள் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டதற்கு இந்த டாய் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுதுன்னா அதற்கான வேலைகள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி யார் எதிர்பார்க்காத மாதிரியான விடைகள் இது அளிக்குது இது எப்படி நடக்குதுன்னு இன்னும் கொஞ்சம் கூட புரியாமல் இந்த டாயை உருவாக்கின டெவலப்பர்களுக்கு புரியாமல் என்ன பண்ணாங்கன்னா சரி இதில் வந்து மறுபடியும் நீக்கிட்டு இதில் ஒரு சில கரெக்ஷனை பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதை மார்ச் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இதை மறுபடியும் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறமும் டாய் அதோட வேலையை காட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா மறுபடியும் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம்
நம்மளோட சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுவாகவே ஆர்டிஃபிஷியலாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ரிப்ளை பண்ணுது ஸோ இது வந்து சரியான விஷயங்கள் இல்லை இது சமூகத்தில் பெரிய மாற்றத்தையும் ஒரு சர்ச்சையும் ஏற்படுத்துறதுனால இதை வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ட்விட்டரில் இருந்து அதை நீக்கிட்டாங்க இப்போ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சியை கரெக்டான விதத்தில் நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதுக்கிட்ட ஒருவேளை நம்ம ஒரு முடிவெடுக்கும் திறனை முடிவுக்கக்கூடிய விஷயத்தை அதுக்கிட்ட நம்ம ஒப்படைச்சா அது ஒரு பெரிய சிக்கலை கொண்டு விடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்கா சிறையில் இருக்கும் மக்கள் தொகையில் முப்பத்தி நாலு சதவீதம் கருப்பினத்தவர்கள் ஆனால் அமெரிக்காவில் ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையிலையும் வெறும் பன்னெண்டு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் கருப்பினத்தவர்கள் தவறு செய்தவர்களை ஒருவரை சிறையிலேருந்து சீக்கிரம் விடுவிக்கலாமா இல்லையா என்ற முடிவை வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சியைட்ட கொடுத்தா அது வந்து கருப்பினவரத்திற்கு சாதகமாக முடியும் இது அதற்கு அதிகமான வாய்ப்பு உள்ளதாக இது பற்றியான நியூஸை வந்து நியூயார்க் டைம் பேப்பர்ஸ் ஒரு அருமையான கருத்தை வெளியிட்டாங்க இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜ் இன்டெலிஜென்சியை பற்றி ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி பற்றி நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா மனித முன்னேற்றத்திற்கு கண்டுபிடிப்புகள் முக்கியம் தான் ஆனால் அதுவே மனிதனோட இனத்திற்கு அழிவுக்கு முக்கியமாக காரணமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற விஷயம்தான் நமக்கு ஒரு விதத்தில் தோணுது சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போன்ற மேலும் புதுமையான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கொள்வதற்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி